ஹாய் இது நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி நம்ம தியரட்டிக்கலாக பார்த்துட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர்னால் அன் ஆப்பாம் சர்க்கியூல் தட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஆம்பிளிஃபைடு அவுட் புட் சிக்னல் தெர் இஸ் நோ பேஸ் ஷிஃப்ட்டு வித் இன்புட் சிக்னல் அதாவது என்னென்னா நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையருங்கிறது ஒரு ஆப்பாம் சர்க்கியூட்டு இது அவுட்புட் சிக்னல் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகி இருக்கும் தெர் இஸ் நோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டு இந்த அவுட்புட் சிக்னலில் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டே இருக்காது இன்புட்டில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதே தான் அவுட்புட்டில் வரும் ஆனால் ஆம்பிளிஃபை ஆகி வரும் இப்போ சர்க்கியூட் டேகிராம் பாருங்கள் சர்க்கியூட் டேகிராமில் ஆர்எஃப் வந்து ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வந்து நம்ம செகண்ட் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட் சிக்னல் இன்புட் சிக்னல் வந்து நம்ம தேர்டு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ப்ளஸ்ஸு நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் இந்த ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ட்டு எதை குறிக்குதுன்னா நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலை டிஃபைன் பண்ணுது இங்கே மைனஸ் வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினல் இப்போ நம்ம இன்புட் சிக்னலை வந்து டைரக்டாக நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இன்புட் சிக்னலில் டைரக்டாக நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினில் கனெக்ட் பண்ணதுனால இது வந்து நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் இங்கே பாருங்கள் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் வந்து கிரவுண்ட் ஆகிருக்கு இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கிரவுண்டு நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் வந்து இன்புட் சிக்னல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மாடல் கிராஃப் பாருங்கள் நம்ம வந்து இன் இது வந்து இன்புட் இன்புட் வே ஃபார்ம் இன்புட்டில் நம்ம ச சைனசைடல் சிக்னல் கொடுத்தா அவுட்புட்டில் ஆம்பிளிஃபை ஆகி எந்த விதமான ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டும் இல்லாமல் வரும் தெரி ஸ்னோ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகணுன்னா அப்ளை கேசியல் அட்டு நோடியே நோடியே இங்கே இருக்க பாருங்கள் இதான் நோடியே இந்த இடத்துல நம்ம கேசியல் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த ஐ ஒன் கரண்டு வந்து எந்த சைடு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹையர் வோல்டேஜ் டு லோவர் வோல்டேஜுக்கு தான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் இங்கே வந்து விஏஐ இங்கே விஏஐ சிக்வல் டு இங்கே தேர்டு தெ தேர்டு பின் வந்து விஐ அப்போ செகண்டு பின்னும் சீக்வல் டு வி சீக்வல் டு வி ஒன் தான் அது ஏன்னா நம்ம இதுக்கு ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஜீரோ வோல்ட்டு அதாவது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் இருக்குது ஃபிசிக்கலாக இல்லை இது விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே என்ன வோல்ட் இருக்கோ அதே வோல்ட்டு தான் அங்கே இருக்கும் விஐ இப்போ வி சீக்வல் டு விஐ ஓகேவா அப்போ இங்கே விஏலேருந்து இங்கே வந்து கிரவுண்டுங்கிறது ஜீரோ வோல்ட்டு ஹையர் வோல்ட்டுலேருந்து தான் லோவர் வோல்ட்டு கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் அப்போ கரண்ட் டேரக்ஷன் வந்து இந்த சைடு இருக்குது ஐ ஒன் அதே மாதிரி வீணாட்டுங்கிறது ஆம்பிளிஃபை ஆகி உள்ள சிக்னலு அப்போ இந்த சி இந்த வோல்ட்டை விட இந்த வோல்ட் அதிகமாக வி விஏ விட வீணாட்டு வோல்ட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ கரண்ட் டேரக்ஷன் வந்து ஐஎஃப்ஓட கரண்ட் டேரக்ஷன் இந்த சைடு இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேசியில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த நோடி ஏழை கேசியில் அப்ளை பண்ணுங்க ஐ சிக்வல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஎஃப் இன்கமிங் கரண்ட் சிக்வல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட் இது இன்கமிங் கரண்ட் வந்து ஐ அவுட் கோயிங் கரண்ட் பாருங்கள் ஐ ஒன் இங்கே வந்து ஐஎஃப் அவுட் கோயிங் கரண்ட் என்னது ஐ ஒன் இது வந்து ஐஎஃப் பார்த்திங்கன்னா இன்கமிங் கரண்ட் ஐ அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஎஃப் இன்னும் ஐடியல் அப்பாம்பில் ஐ சிக்வல் டு ஜீரோ ஐடியல் அப்பாம்பில் ஐ சிக்வல் டு ஜீரோ ஸோ ஐ சிக்வல் டு ஜீரோனு நம்ம புட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐயை வந்து நம்ம வி பை ஆர் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாமா இந்த ஐ ஒன் வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் விஐ பை ஆர் ஒன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல விஐ இருக்குது இந்த இடத்துல ஜீரோ வேர்ல்டு ஸோ அப்போ விஐ பை ஆர் ஒன்று எழுதிக்கலாமா அந்த ஐ ஒன்று விஐ பை ஆர் ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு அதே மாதிரி ஐஎஃப் எப்படி எழுதலாம் விஐ மைனஸ் வி நாட்டு டிவைடட் பை ஆர்எஃப் இங்கே பாருங்கள் ஐஎஃப் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் விஐ மைனஸ் வி நாட்டு டிவைடட் பை ஆர்எஃப் இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்போம் இந்த ஆர்எஃப்பை நம்ம வந்து காமனாக பிரித்து எழுதிப்போம் இப்போ வந்து நம்ம விஐ வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து விஏ வெளில எடுத்துப்போம் இப்போ வெளில எடுத்துக்கிட்டால் இந்த இந்த மைனஸ் டேம் அந்த சைடு போகும்போது சீக்வல் டு ஈக்குவல் டு கம்ப அந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் டேம் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கெயினோட ஃபார்முலா என்ன வீனார் பை விஐ அதாவது அவுட்புட் வோல்டேஜ் பை இன்புட் வோல்டேஜ் அப்போ நம்மளுக்கு வீணாட்டு இங்கே இருக்குது விஏங்கிறது இங்கே இருக்குது இந்த விஏயை இந்த சைடு அனுப்பிட்டால் வீனார் பை விஏ கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு கெயின் கிடச்சிருச்சு அவுட்
இன்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர்எஃப்பை அந்த சைடு அனுப்பிடணும் ஆர்எஸ் ஆர்எஃப் அந்த சைடு அனுப்பிட்டால் ஆர்எஃப் இன்ட்டு ஒன்று பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர்எஃப் இப்போ ஆர்எஃப்பை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஆர்எஃப்பை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் கேன்சல் ஆகி நம்மளுக்கு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு அப்போ நான் இன்னட்டிங் ஆப்ளை கெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நான் இன்வெட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் கைன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் யூனிட்டி இங்கே ஒன்றுங்கிறது இருக்குது அப்போ ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் யூனிட்டி இந்த ஆர்எஃபும் ஆர் ஒன்றும் நம்ம இதை வச்சு டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கைன் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம நான் வெட்டிங் டெர்மினில் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆம்பிளிஃபையரை நான் வெட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஆர்எஃப் வந்து ஒன் கிலோ ஓமும் ஆர் ஒன் வந்து ஒன் கிலோ ஓமும் இருந்துச்சுன்னா அதோட கைன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் இது ஒன்று இது ஒன்று அப்போ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஏபிசி கொல் டு ஏபிசி கொல் டு டூ அப்போ கைன் வந்து டூ ஸோ நம்ம இந்த கைன் ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம நான் யூனிட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நான் யூனிட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் பார்ப்போம் இங்கே வந்து க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவே வந்து இன்புட் சிக்னல் இன்புட் சிக்னல் வந்து நம்ம எங்கே கொடுத்துருக்கோன்னா நான் இன்வெட்டிங் டெர்மினலில் கொடுத்துருக்கோம் இன்புட் சிக்னலில் இப்போ அவுட்புட் சிக்னல் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து அவுட்புட் சிக்னல் இப்போ நான் இன்புட் சிக்னல் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்னா டூ வோல்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஒன் கிலோ ஹெட்ஸில் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அவுட்புட் சிக்னல் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் அவுட்புட் சிக்னல் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வோல்ட் வருது இப்போ நான் இங்கே என்ன ஆயிருக்கேன்னா இங்கே பார்த்திங்களா இது வந்து ஆர்எஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோ ஓம் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோ ஓம் அப்போ டென் கிலோ ஓம் பை டென் கிலோ ஓம் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கைன் ஃபார்முலா பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஆர் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டென் கிலோ ஓம் பை டென் கிலோ ஓம் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கைன் எவ்வளோ வருதுன்னா டூ இங்கே அதனால தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா ஃபோர் வோல்டு வந்திருக்கு இப்போ நான் அந்த இதை காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துங்க கைன் ஃபார்முலா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் சிக்கல்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர்எஃப் ஆர் ஒன் ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் சிக்கல்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஆர்எஃப் பை ஆர் ஒன் இப்போ வந்து நம்ம ஆர்எஃப் எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் டென் கே ஆர் ஒன் வந்து டென் கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ டென் கே டென் கே கேன்சல் ஆகி ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்கல்டு டூ அப்போ க நம்ம கைன் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா டூ வோல்ட் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ கொடுத்தோம் வீன் வந்து டூ வோல்ட்டு கொடுத்தோம் இப்போ வீன் வந்து டூ வோல்ட்டுனா அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன வி நாட் சிக்கல்டு வி இன் இன்ட்டு கைன் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வோல்ட்டு அதனால தான் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஃபோர் வோல்ட்டு வந்துருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் டூ வோல்ட்டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃபோர் வோல்ட்டு இதில் எந்த விதமான ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டும் இல்லை இன்வெர்டிங் டெர்மல் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கும் ஆனால் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபையரில் எந்த விதமான ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டும் இல்லை ஒன்லி ஆம்பிளிஃபை மட்டும்தான் நடந்திருக்கு நான் இன்வெர்டிங்கோட கைன் வந்து எப்போவுமே கிரேட்டர் தென் யூனிட்டியாக தான் இருக்கும்